瑞家，我是凯。今天要分享的生酮甜点食谱是不用蛋液，不用奶制品。用三种简单食材就可以做的全素生酮雪糕，而且也不需要任何特别的机器来做，简单又很好吃，希望你们会喜欢。我的频道会分享生酮、低碳、无糖的健康食谱，感兴趣的小伙伴记得订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过每次的分享哦。那话不多说，我们开始吧。首先，我们需要准备坚果，如果大家已经有烤好了的坚果，就可以省略这一步。这一次我用的是核桃，大家可以用其他坚果也很好吃，像碧根果、杏仁或夏威夷果。无糖雪糕需要用到110克的坚果，我这里多烤了20克，可以配在生酮雪糕里一起吃，口感层次更丰富。没有烤箱的话，可以上锅翻炒，只是用烤的会比较均匀。一般我烤箱都不会预热，温度调最大直接放里面。预热的过程中，坚果一般都已经烤好了。这样会比较省电也省时。烤好了的坚果我们先放一旁，稍微晾凉一下。接着我们来准备做生酮雪糕的液体，我们需要360克煮好了的水，然后加入100克的阿洛酮糖。做这款无糖雪糕一定要用阿洛酮糖，其他的代糖冷冻后会结晶，生酮雪糕会变得很硬。最后搅拌一下，代糖就会融化了。我这次加了十五克的无糖鸡茸咖啡，不喜欢咖啡味，不加也很好吃。坚果放入搅拌机，如果你有多烤的，记得预留起来哦。最后我们需要两汤匙的椰油和四分之一茶匙的盐巴，椰油增加油脂，生酮雪糕的口感更好。盐巴可以综合掉雪糕的甜味，更好吃。接着就盖起来，搅打成坚果酱。先打成酱，口感会更好。但是如果你的搅拌机和我一样不给力，可以直接加入刚刚准备好的液体，然后一起搅拌均匀。最后放模具里冷冻，用这种硅胶模具的话比较容易脱模，不然装在密封袋里平铺冷冻也可以。我最后有预留一点点液体下来，可以和冷冻了的雪糕一起搅打。当然，如果你们的搅拌机很给力的话，可以省略这一步。我的在冷冻柜里放了一天，隔天就弄来吃了。如果你们没有急着要吃，可以放很久很久的，要吃的时候再放入搅拌机里。搅拌直到雪糕质地就可以吃了。这个做法是适合没有雪糕机的小伙伴。如果家里有雪糕机，用同样的配方做出来，口感应该会更好。你看看这个质地是不是和普通的雪糕一样呢？最后在上面撒。点预留下来的坚果碎，真的很简单又超好吃的，欢迎大家试一试。如果你喜欢这次的分享，记得为这影片点个赞。那我们过几天见喽，拜拜。